বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি চায়না কর্তৃপক্ষ মুক্ত চিন্তার বিকাশে সংগঠনের পক্ষে মোট রাজনীতিবিদ ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী আজমি শরীফের দেশ জাতির কল্যাণ কামনা হুন্ডিতে জড়িত মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের পাঁচ হাজার এজেন্ট এক বছরে পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা পাচার বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি দুশো উনআশি নয় মাস একত্রিশ মৃত্যু বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারা নিম্নমুখী বলছে জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলক ভালো শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটা ডেকুশি সংবাদ সাথে আছে আমি ওয়াহিদুজ্জামান দর্শক একুশি টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর লাইভ এছাড়াও সংবাদ আরও থাকছে দেশের প্রকৌশলীদের হাতে সচল নষ্ট ডেমো ট্রেন বাকি উনিশটির মেরামতের পরিকল্পনা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি চালু হলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হবে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা বলছেন এখনকার যে ছাত্র রাজনীতি সেটা তারা চান না তবে ডাকসু সাবেক ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের মতে ইতিহাস ঐতিহ্য ধারণ করে ছাত্র রাজনীতির সঠিক চর্চা না হলে থমকে যাবে শিক্ষার বিকাশ গড়ে উঠবে গোপন সংগঠন প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্ররাই সামনের কাতারে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনেও অগ্রণী শিক্ষার্থীরা উনসত্তরেও মাঠ কাঁপিয়েছেন তারা আর ছাত্র নেতৃত্বের সাংগঠনিক দক্ষতায় মহান মুক্তিযুদ্ধ তথা আজকের বাংলাদেশ ছাত্র রাজনীতির সেই ঐতিহ্য দিনে দিনে মলিন হয়েছে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলে মা বাবার কপালে ভাঁচ খায় দুশ্চিন্তার রেখা আদর্শ নাই রাজনীতি হয়ে গেছে পেশা কোনো বাবা চায় না যে তার বাবা সন্তান একটা রাজনীতি সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তেল মারা যাকে বলে আর কি তো এটা করেই আজকাল মানুষ বড় বড় পদ পদ পাচ্ছে যেখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে নেওয়া হয় না তো সেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কখনো ভালো হয় না তো যার কারণে আমি চাই না যে আমার বাচ্চা রাজনীতি করুক সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া করছে ছাত্রলীগ অপরদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে রাজনীতিতে নাম লেখালে করা হবে বহিষ্কার কোন একটা দলের ব্যানারে রাজনীতি করবেন সেটা ক্যাম্পাসে করা তো জরুরি না রাজনীতি সচেতন হওয়াটা জরুরি ক্যাম্পাসের বাইরে আপনি তো ওই ওই অ্যাক্সেস তো আপনার আছেই আপনি কোনো একটা দলের কর্মী হতে পারেন এবং সেই দলের সমস্ত কর্মকাণ্ডে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারেন দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা সেটা তো ছাত্র সংগঠনের কাজ অপতৎপরতার অজুহাত দেখায় যদি ছাত্র সমাজের এই তৎপরতাকে নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে পরে আমাদের এখানকার গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পেছনে ছুরিকাঘাত করা হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ছাত্র সমাজের ভূমিকা চান রাজনীতিকরা শিক্ষকরা বলছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিকভাবে এমনিতেই সচেতন অধিকারের ইস্যু নিয়ে ছাত্ররা যে কথা বলবে সেটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা কিন্তু দেখিয়েছে যে কোনো একটা দলীয় ছাত্র রাজনীতির ব্যানারে না থেকেও তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাট আন্দোলন সেই আন্দোলনে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তারা সফলও হয়েছে ওই রান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কেও প্রচুর অভিযোগ আছে যে সেইখানে এমনভাবে জঙ্গিবাদ লালিত হচ্ছে বা তাদের গোপন সংগঠনগুলো এমনভাবে তৎপরতা চালাচ্ছে যে সেখানে একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ফেনোমেনা সেখানে ডেভেলপ করছে ছাত্রদের ভেতর প্রকৃত দেশপ্রেম প্রকৃত দায়িত্ববোধ এবং একটা কাজ কীভাবে সংগঠিত করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত না করলে জ্ঞান অর্জন সম্পূর্ণ হতে পারে না হানাহানি নয় ছাত্র রাজনীতির সোনালী অধ্যায় আবারও দেখতে চান রাজনীতিক শিক্ষক সবাই তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার আঙ্গিক ও ধরন কি হবে তাই এখন সিদ্ধান্তের বিষয় প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা 
চার দিনের ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাত আটটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান শেখ হাসিনা দেশে ফেরার আগে সফরের শেষ দিনে আজমির শরীফে নফল নামাজ আদায় ও মোনাজাত করেন প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণ ও মুসলিম উম্মার উন্নয়ন সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে চার দিনের সফরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সাতটি সমঝোতা সড়ক সই হয় কুশেরা নদী থেকে একশো তেপ্পান্ন কিউসেক পানি প্রত্যাহারের বিষয়ে সমঝোতা হয় এছাড়া যৌথ বিবৃতিতে উঠে আসে পণ্য পরিবহন ও বিনামূল্যে ট্রানজিট সহযোগিতার আশ্বাস মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের পাঁচ হাজার এজেন্ট হুন্ডির সাথে জড়িত বলে সিআইডির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি জানিয়েছে এক বছরে পাচার হয়েছে পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা এজেন্টদের সহযোগিতায় পাচারকারীরা বিদেশের সম্পদ অর্জন অনলাইন জুয়া মাদক ও স্বর্ণ চোরাচালান সহ অবৈধ ব্যবসা করছে আমোদবাবুর রিপোর্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় এক কোটি প্রবাসী বিভিন্ন পেশায় জড়িত তাদের পাঠানো রেমিটেন্স বড় অবদান রাখছে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাংকিং মাধ্যমে সরকার প্রণোদনা দিলেও অবৈধ হন্ডিতে তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে একদল অপরাধী এর ফলে রেমিটেন্স হারাচ্ছে দেশ সিআইডির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকার এ তথ্য বিকাশ নগদ রকেট ও উপায়ের পাঁচ হাজার এজেন্ট অবৈধ এই হন্ডির সাথে জড়িত প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে না এনে স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হয় এরই মধ্যে এই চক্রের ১৬ সদস্যকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাঁচ হাজার অবৈধ এজেন্ট আছে আমরা যদি অ্যাভারেস্ট করি তাহলে দেখা যায় যে তারা পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা সমপরিমাণ এক বছরে মানি লন্ডারিং করছে যা যদি আমরা ডলারে রূপান্তর করি তাহলে তারা সেভেন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ডলার পাচারকারীরা স্বর্ণ মাদক চোরাচালান সহ বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্সি যারা করে এবং রেগুলেটর যারা আছে এরা তো নিশ্চয়ই একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন মধ্যে দিচ্ছে এবং তারা অনিয়মের সিআইডির অভিযানে নগদ সাড়ে দশ লাখ টাকা প্রায় সাড়ে তিন কোটি ইলেকট্রনিক মানি চেক বই ল্যাপটপ মোবাইল সিম হার্ডডিক সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে মামলা হয়েছে তিনটি राजधानी মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে গেল আগস্টে হাসপাতালে ভর্তি হয় তিন হাজার পাঁচশো একুশ রোগী এ মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রায় দেড় হাজার রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এই ছয় দিনে মারা গেছে দশ জন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিনই আসছেন পঞ্চাশ থেকে ষাট জন রোগী নির্দিষ্ট কোনো এলাকা থেকে নয় রাজধানী সহ সারা দেশ থেকেই রোগী আসছে হাসপাতাল পরিচালক জানান কেউ একাধিকবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে তার ঝুঁকি বেশি একবার হওয়ার পরে যদি সে অন্য একটা ক্রস ভ্যারিয়েন্টে যায় সাধারণত তার কারণ দুটো অ্যান্টিজেনের সিমিলারিটি একরকম থাকে না সুতরাং অ্যান্টিজেন রেসপন্সটা এক হয় না তার ভিতরে বিশেষ দিয়ে একটা ভ্যারিয়েন্ট আছে যেটা আরও বেশি ভিরুলেন সেই জন্য আমার সবসময় এটা আমার যেমন তখন চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন যেমন ধরুন একটা ক্লাসিক ফিচার সে ফলো করতেছে না ক্লাসিক যে একটা সিকোয়েন্স আছে তখন চিকিৎসকরা কনসার্ন হয়ে যায় যে দেয়ার ইজ সামথিং রং গেল চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নতুন রোগীর সংখ্যা দুশো উনআশি এর মধ্যে ঢাকায় একশো ছিয়ানব্বই এ মুহূর্তে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা আটশো উননব্বই এর মধ্যে ঢাকায় সাতশো ছয় জন সন্তান যেন অসুস্থ যেন খারাপ লাগবে আমি মানা মশা এখন কেমন কোন জায়গা থেকে আমরা এলো স্কুলে না বাসায় জ্বর এসে আসছে চার পাঁচ দিন একভাবে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে কিন্তু কমে না তারপর আমি 
স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে ডেঙ্গু মোকাবেলায় প্রস্তুতির কোনো ঘাটতি নেই সে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর নির্মাণ কাজ হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে কাজ হচ্ছে বাসা বাড়িতে যারা আছেন তাদের ফেলে দেওয়া পাত্র বিভিন্ন আধারে পানি জমে থাকছে সেখানে মশা ডিম পাচ্ছে সেই মশার ডিম বা মশাকে যদি মেরে ফেলা না যায় তাহলে কিন্তু রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাটি থেকেই যায় পরিস্থিতির দিক আমরা খুব তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি আমরা আমাদের হাসপাতালগুলোকে প্রস্তুত রেখেছি এন এস ওয়ান এন্ট্রিজেন কিট আমরা বিনে পয়সা সরবরাহ করছি সরকারের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সর্বাত্মক সতর্কতা বাড়ানোর তাগিদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মৃতিমণ্ডল একুশে টেলিভিশন ঢাকা করোনা মহামারীর পর থেকে বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারা বিপরীত দিকে চলছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ সংস্থাটির মানব উন্নয়ন সূচকের প্রতিবেদনে বলা হয় বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশে মানুষের গড় আয়ু শিক্ষার হার কমেছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় তিন দশকের জন্য পিছিয়ে পড়েছে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলক ভালো রিপোর্ট তুলি মল্লিকের পুরো বিশ্ব এখন উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে মহামারী করোনার পর ইউক্রেন যুদ্ধ আর সাথে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিশ্বব্যাপী নতুন এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যা বাধাগ্রস্ত করছে মানব উন্নয়নের ধারাবাহিক যাত্রা চলতি বছর জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকের প্রতিবেদনে উঠে আসে এসব শঙ্কার চিত্র এতে বলা হয় প্রথমবারের মতো টানা দু বছর ধরে সূচকের মান কমেছে উন্নয়নের মাত্রা পিছিয়ে গেছে অন্তত তিরিশ বছরের জন্য গেল দুই বছরে বিশ্বের প্রতি দশটি দেশের মধ্যে নয়টি দেশই উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে পড়েছে এবারও শীর্ষে রয়েছে সুইজারল্যান্ড আর তলানিতে আফ্রিকার দেশ দক্ষিণ সুদান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলক ভালো একশো উনত্রিশ নম্বরে ভারত পাকিস্তান নেপালের অবস্থান বাংলাদেশের নিচে এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্রতার সূচকে অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তাহীনতা মেরুকরণ গণতান্ত্রিক পশ্চাৎপদ স্মরণ আরও বাড়াই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এ অবস্থায় পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা তৈরির তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বজ্রপাতে দশ কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে ছয়জন বিকেলে মাটিকোড়া দক্ষিণ পাড়া গ্রামে জমিতে চারার ওপরে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা বৃষ্টি শুরু হলে তারা মাঠের একটি সেচ মেশিনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেন এ সময় বজ্রপাতের ঘটনাস্থলেই আর শ্রমিকের মৃত্যু হয় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয় এই ঘটনায় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহত প্রত্যেক পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে কোন মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপির কোন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না আগের অনেক মামলার যারা পালিয়েছিলেন তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ধামরাইয়ের কালামপুরে সাব রেজিস্ট্রার অফিসে নতুন ভবন উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের বলেন বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে সরকার বাধা দেবে না তবে আন্দোলনের নামে কেউ জ্বালাও পোড়াও করলে কঠোর হাতে দমন করা হবে রংপুরে গঙ্গা চোরায় পুলিশের সাথে বিএনপি নেতা কর্মীদের সংঘর্ষে পুলিশ সাংবাদিক সহ অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছেন এ সময় সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ ভোলা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে নেতাকর্মীদের হতাহতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি পরে পুরাতন সোনালী ব্যাংকের মোড়ে সড়ক বন্ধ করে সমাবেশ করে তারা এ সময় পুলিশ বাধা দিলে শুরু হয় সংঘর্ষ কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে দুই পুলিশ কর্মকর্তা ও চার সাংবাদিক সহ অর্ধ শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী আহত হন এদিকে বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ
জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের মামলায় গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকে হালদার সহ 14 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত আর এর মধ্য দিয়ে মামলায় আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত 10 এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অভিযোগ গঠনের এই আদেশ দেন আগামী 22 সেপ্টেম্বর সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ ঠিক করেছেন আদালত পিকে হালদার বর্তমানে ভারতের কারাগারে আছেন তাকে হস্তান্তরের জন্য দিল্লির দিল্লিকে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা পিকে হালদার সহ মামলায় 10 জন আসামি পলাতক কারাগারে রয়েছেন 4 আসামি ঋণ নেননি কিন্তু ঋণ পরিশোধের চিঠি পেয়েছেন ব্যাংক থেকে একের পর এক চাপও দেয়া হচ্ছে ভুক্তভোগী পটুয়াখালীর পঞ্চায় শত দরিদ্র নারী যাদের স্বাক্ষর জাল করে অন্যরা তুলেছে ঋণের টাকা কোয়াকাটা প্রতিনিধি নাসিরউদ্দিন বিপ্লবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজামান কলাপাড়া পৌর শহরের আন্ধারমানিক নদীর উল্টো পারে সরকারি আবাসনে থাকেন হোটেল শ্রমিক জাকিয়া বেগম তার নামে 76356 টাকা ঋণ পরিশোধের নোটিশ দিয়েছে কলাপাড়া সোনালী ব্যাংক একই ভাবে সরকারি আবাসনের আরেক বাসিন্দা মঞ্জুরানী সহ প্রায় 50 শত দরিদ্র নারী ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে নোটিশ পেয়েছেন মামলা আতঙ্কে কলাপাড়া প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করেছেন ভুক্তভোগীরা 15 সাল পর 15 কবে গেছে সাল হয়ে পরে এই নোটিশ এসে আমার ঘরে নোটিশ এসে এক সপ্তাহ নে এখন তো আমার বেড়া আর আমরা কান্দা কাটি এই লইয়া যে কি করব আমরা কি দিয়ে দিমু আমার কথা সবই চলেছে তোলাইয়া এবারে হে নেছে নিয়ে এবারে ব্যাংকে যাচ্ছে ব্যাংকে দিয়ে এবারে আমার ঘরে এখন তো টাকা দিছে দিয়া এবারে কইছে তোমার নামে বিমা করাই দিমু কত কম নেছে নিয়া কইছে এক হাজার টাকা দিমু আনে चक्रोटी मैनेजर तब कैम कथा राजी हन पुलिस हेफाजते निर्तन अभिजोगे छय पुलिस कर्मकर् मामलार आवेदन कर सबक पुलिस सूपार बाबुल अख्तर चट्टग्राम महानगर दायरा जज जेबुन नेसार आदालते बाबुल पक्षे तरह आईनजीवी कमरुल इसलम चौधरी सज्जाद आवेदन करें आगे उन्नीस सेप्टेम्बर आवेदन विषय आदेश तारीख दिए आदालत बाबुल अख्तर आईनजीवी जान गत बचर दस मे थ सतर मे पर्त मक्केल के पुलिस ब्यूरो अफ इनिगेशन हेफाजते नहीं निर्तन अभिजोगे मामला नार आवेदन है ওনাকে আরেকটা মামলা সৃষ্টি করে ওনার পুত্র শ্বশুর না কাকি দিয়ে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখাইয়ে রিমান্ডে নিলেন পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে ওনার উপর অমানসিক শারীরিক মানসিক নির্যাতন করেন নরসিংদি মেঘনা নদীতে দস্যুতার অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতার করেছে নৌ পুলিশ সংবাদ সম্মেলনে নৌ পুলিশ জানায় 6 সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া প্রবাসী আসমত আলী দেশে ফেরেন পরে মাইক্রোবাস যোগে নরসিংদির পুরাতন লঞ্চ ঘাট থেকে স্পিড বোটে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পথে মেঘনা নদীতে দস্যুতার শিকার হন এই সময় তাদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা স্বর্ণ মোবাইল সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয় পরে বিভিন্ন স্থান থেকে দস্যুদের গ্রেফতার করা হয় দেশের প্রকৌশলীরাই সচল করলেন অচল একটি ডেমো ট্রেন 
পার্বতীপুর লোকো ইয়ার্ডে পড়ে থাকা ডেমো ট্রেনটি পরীক্ষামূলকভাবে ঘন্টায় 72 ঘন্টা গতিতে চালানো হয়েছে এতে শাস্ত্রে হয়েছে খরচ সব ঠিকঠাক থাকলে বাকি 19টি ট্রেনও সচল করবেন দেশীয় প্রকৌশলীরা দিনাজপুর থেকে চিত্তঘোষের রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্য চীন থেকে 2013 সালে 645 কোটি টাকা ব্যয়ে 20টি ডেমো ট্রেন আনে বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রেনগুলো চলতো বিশেষ সফটওয়্যারে হস্তান্তরের পর এর প্রযুক্তি সম্পর্কে রেলওয়ের দেশি প্রকৌশলীদের কোনো ধারণাই দেয়া হয়নি ট্রেনের কোনো মডিউল বিকল হলে কিনতে খরচ হতো 7 লাখ টাকা সফটওয়্যারে মডিউল সেটআপ দিতে দারস্থ হতে হতো চীনা প্রকৌশলীদের গুনতে হতো বাড়তি টাকা ট্রেনগুলোর মেয়াদ 20 বছর ধরা হলেও মাত্র 4 থেকে 5 বছরের মধ্যেই বিকল হতে থাকে 9 বছরের মধ্যে 20টি ট্রেনই বিকল হয়ে পড়ে রেলের অনুরোধে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও আণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক কর্মকর্তা প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে চার প্রকৌশলীর দের বছরের চেষ্টায় দেশীয় প্রযুক্তিতে একটি ট্রেনকে সচল করেন সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সবগুলো ট্রেন সচল করা হবে এই ডেমোগুলো বিভিন্ন সময় চলার সময় এই যে কমিউনিকেশন এবং কন্ট্রোল সিস্টেম এটা মূলত মডিউলের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এই মডিউলগুলো অনেক জটিল বিষয় আমরা এটাকে একটা সহজ প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার চেষ্টা করছি আমরা দুই তিন মাস বা চার পাঁচ মাস অবজারভেশনে রাখব যদি এটা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তাহলে আমরা ধরে নেব যে আমাদের প্রচেষ্টাটা সফল হয়েছে দীর্ঘদিন পর ডেমো ট্রেন সচল হওয়ায় খুশি যাত্রীরা ডেমোটেন না থাকাতে আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল বুঝছেন এই ঠাকুরগা যাতায়াত বা পঞ্চগড় যাতায়াতের যা সুবিধা ছিল না এই ট্রেনটা আরামদায়ক সিট ব্যবস্থাও ভালো ডেকোরেশন অনেক সুন্দর যাওয়ার টেবিল পুরো ট্রেন ছিল না আলহামদুলিল্লাহ এখন এই নতুন ট্রেনে সার্ভিস পাচ্ছি মানে ভালো দেশি প্রকৌশলীদের দিয়ে বাকি 19টি ট্রেন সচল করতে খরচ পড়বে 100 কোটি টাকা চীনের দারস্থ হলে খরচ পড়তো 600 কোটি টাকা মাসুম আলী সা 21 টেলিভিশন বিশ্ব সব দেশে সেন্সর বোর্ড আছে বাংলাদেশেও এই বোর্ড থাকবে দেশীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিতে বিকৃতি করে বা প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে কেউ চলচ্চিত্র নির্মাণ করলে কি না তা দেখায় সেন্সর বোর্ডের প্রধান কাজ বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী বলেন আগামী এক বছরের মধ্যে আরও একশো সিনেমা হল খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে বাণিজ্যিক সিনেমার পাশাপাশি অন্য ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণেও অনুদান দেওয়া হবে মন্ত্রী বলেন করোনার সময় সিনেমা হলের সংখ্যা পঁয়ষট্টিতে নেমে এসেছিল করোনা পরবর্তী সময় সরকারের সহযোগিতায় এখন দুশো চোদ্দটি সিনেমা হল চালু আছে কেউ যদি একটা সিনেমা বানিয়ে সেটি আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এবং কেউ যদি একটা সিনেমা বানিয়ে সেটা সেই সিনেমা যদি প্রকৃত ঘটনাকে পুরোপুরি উপস্থাপন না করে তখন তো সেন্সর বোর্ড প্রশ্ন রাখবেই সুতরাং সেন্সর বোর্ড থাকতে হবে এবং সেন্সর বোর্ড যাতে অহেতুক কোনো কিছু না করে সেটি অবশ্যই আমি নজরে রাখি উপকূলীয় এলাকায় একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক বন্ধ করা রোডম্যাপ অনুমোদন হয়েছে বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে এক কর্মশালায় কথা জানান পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সরকারি সংস্থা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধিরা প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মতামত তুলে ধরেন দেশের সুবিধাবঞ্চিত নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সরকারের উপানানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী কথা জানান সভায় বক্তারা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে
বান্দরবানের নাইখ্যাং ছড়ির ধুমধুম তুমরু সীমান্ত এলাকার মিয়ানমার অংশে গোলাগুলি চলছে সকাল 8টা থেকে তুমরু সীমান্তে ভারী গুলির শব্দে স্থানীয়দের মধ্যে আবারো আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এর আগে মিয়ানমার থেকে দুটি মর্টার শেল ও গোলা বাংলাদেশে এসে পড়ার ঘটনায় মিয়ানমার রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয় এবং এসব ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় সরকারি পক্ষ থেকে এরপরও গোলাগুলি বন্ধ হয়নি ধুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আজিজ জানান আবারো বড় ধরনের গুলি শব্দে এবারে স্থলভূমি কাঁপছে মনে হচ্ছে মর্টার শেল ছুটছে সেখানে এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সীমান্তে বসবাসকারী মানুষ চা বাগান থেকে সময় মতো পাতা না তোলায় বড় হয়ে গেছে ফলে বাড়তি সময় কাজ করেও কাঙ্ক্ষিত ছোট পাতা তুলতে পারছে না শ্রমিকরা কেটে ফেলে দিতে হচ্ছে শত শত কোটি টাকার চা পাতা লোকসানের আশঙ্কায় বাগান মালিকরা মৌলভীবাজার প্রতিনিধি বিপুল চক্রবর্তী রিপোর্ট জানাচ্ছেন শতর উপাদত্ব উনিশ দিনের কর্মবিরতিতে পাতা তোলা হয়নি চা বাগানগুলোতে চায়ের জন্য উপযুক্ত দুটি পাতা একটি কুড়ি পরিণত হয়েছে সাত আটটিতে যা চা উৎপাদনের জন্য অযোগ্য চায়ের গুণগত মান ধরে রাখতে তাই নতুন কুড়িটুকু নিয়ে বাকি অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে পাতা শক্ত হয়ে যাওয়ায় দিনে তিন বেলা কাজ করেও পঁচিশ থেকে ত্রিশ কেজির বেশি তুলতে পারছেন না চা শ্রমিকরা অনেকে দৈনিক মজুরির জন্য নির্ধারিত চব্বিশ কেজি পাতাও তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন আমি এই তিন পাতি তিন পাতি নিতেছি তিন পাতি নেওয়ার পরে আমার সারা দিনে আমি তেইশ কেজি নিরিখে যাইতে পারতেছি না সন্ধ্যা হয়ে গেছে কাজ করতে আসি এখনো হাজিরি হয়ে সকালে দিছি পনেরো কেজি আর এখন দুই জন মিলে দিছি বারো কেজি এখনো আমরা তো হাজিরি হয়েছে না লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি উৎপাদনের আশা থাকলেও এবার লক্ষ্যমাত্রাই পূরণ হবে না মনে করছে বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সহায়তা এবং মালিক পক্ষকে প্রণোদনা ও স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তার দাবি বাগান মালিকদের শতরূপা দত্ত একুশে টেলিভিশন এবার ব্যবসা বাণিজ্য খবর খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন ওএমএসে চাল বিক্রি ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চালু হওয়ায় বাজারে চালের দাম কেজি প্রতি পাঁচ থেকে ছয় টাকা কমেছে ক্রমান্বয়ে দাম আরও কমবে নওগাঁর পোরসা উপজেলার সারাইগাছি বাজারে ওএমএস কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বলেন আমন ধানে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের পঞ্চাশ লাখ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পনেরো টাকা কেজি দরে প্রতি মাসে ত্রিশ কেজি চাল দেওয়া হচ্ছে এছাড়া ওএমএস সপ্তাহে পাঁচ দিন চলছে সারা দেশে দুই হাজার তিনশো সত্তর জন ডিলারের মাধ্যমে ওএমএসের চাল বিতরণ করা হচ্ছে এবার প্রত্যেক ডিলার দুই টন চাল বরাদ্দ পাচ্ছেন ওএমএস কেন্দ্রে টিসিবি কার্ডধারী ও সমাজের পিছিয়ে পড়া এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা অগ্রাধিকার পাবেন বলেও জানান মন্ত্রী এবারে আন্তর্জাতিক খবর রানী দ্বিতীয় এলি জাভেদের স্বাস্থ্য নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তার চিকিৎসকরা বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন রানীকে দেখতে রাজ পরিবারের সদস্যরা স্কটল্যান্ডের বাল মোরাল প্রাসাদে জড়ো হতে শুরু করেছেন রানীর স্বাস্থ্য নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠকের কথা জানিয়েছেন রাজ পরিবারের সদস্যরা এর আগে বুধবার ছিয়ানব্বই বছর বয়সী এলি জাভেদের স্বাস্থ্যের অবনীত হলে তাকে বিশ্রামের পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা এদিকে রানীর অসুস্থতার খবরে প্রাসাদের বাইরে জড়ো হচ্ছেন সাধারণ জনগণ তার সুস্থতা কামনা করেছেন নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস সহ বিভিন্ন দেশের নেতারা এবার সংস্কৃতি সংবাদ
শেষ করছি অপারেশন সুন্দরবন চলচ্চিত্রের খবর দিয়ে এক সময় সুন্দরবন কেবল হিংস্র প্রাণী নয় ডাকাত জলদস্যুদের অভয়াশ্রম ছিল আর এই অপহরণ ডাকাতি চোরাচালান বন্ধ করতে র্যাবের বিশেষ টাস্ক ফোর্স কাজ করেছে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অবশেষে দুই হাজার সালে দস্যুমুক্ত হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনটি র্যাবের তত্ত্বাবধানে নির্মিত চলচ্চিত্র অপারেশন সুন্দরবনে উঠে এসেছে সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করার নানা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প মোহাম্মদ কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ফরজানা শোভা বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করতে বহু বছর ধরেই কাজ করে যাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিভিন্ন সময় চালানো সশস্ত্র অভিযানে এসেছে সাফল্য আর এসব সত্য ঘটনা অবলম্বনে পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র অপারেশন সুন্দরবন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান ওয়েলফেয়ার কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের প্রযোজনায় পরিচালক দীপঙ্কর দীপন র্যাবের নানা দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে নির্মাণ করেছেন সিনেমাটি বাংলাদেশের কোনো সংস্থা সুন্দরবনকে সেভাবে তুলে ধরতে মুভি বা নাটক তেমন কিছু করছিলেন না মূলত তখনই আমরা এই সুন্দরবন অপারেশন সুন্দরবন চলচ্চিত্রের দিকে আমরা গিয়েছি কষ্ট হলেও দুঃখ হলেও হাসি পেলেও কোনো মানে কোনো কিছু এক্সপ্রেস করতে হলে দিস ওয়াজ দ্য ফ্যামিলি এখন পর্যন্ত উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার আমরা গল্পটা এভাবেই বলার চেষ্টা করেছি যেখানে রিয়েলিটির ছোঁয়া আছে অবশ্যই আছে বিকজ দিস ইজ ইন্সপায়ার অসাধারণ পারফরমারের টিম ছিল যারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় অনেক বড় স্টার চলচ্চিত্রটির অফিসিয়াল পোস্টারের শুভমুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী ও বরেণ্য অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর বলেন অপারেশন সুন্দরবন সিনেমা প্রেমীদের প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনবে এই ছবিটিও আমাদের ইদানিংকালে যে সিনেমার পালের বাতাস লেগেছে সেখানে এটি একটা ঝোড়ো হাওয়া এনে দেবে তেইশ সেপ্টেম্বর সারা দেশে মুক্তি পাবে অপারেশন সুন্দরবন সিনেমাটি ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এরই সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি চয়না কর্তৃপক্ষ মুক্ত চিন্তার বিকাশের সংগঠনের পক্ষে মত রাজনীতি ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী আজমির শরীফে দেশ জাতি কল্যাণ কামনা হুন্ডিতে জড়িত মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের পাঁচ হাজার এজেন্ট এক বছরে পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা পাচার বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি দুইশো উনআশি নয় মাসে একত্রিশ মৃত্যু এবং বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারা নিম্নমুখী বলছে জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলক ভালো সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টন নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশি ডাচ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর লাইনে পরের সংবাদ রাতে একটা একটা আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ